সূচনা বডি ট্যাগ এর নিচের লাইনে সূচনা ফর্ম ট্যাগ টাইপ করতে হবে সূচনা ফর্ম ট্যাগ এর নিচের লাইনে সূচনা পি ট্যাগ এবং সমাপনী পি ট্যাগ এর মাঝখানে টাইপ করা হলো অবশেষে নোবেল পদক নিলেন বব ডিলান এটি হচ্ছে লেখার শিরোনাম শিরোনামটি অনুচ্ছেদ হিসেবে তৈরি করার ফলে স্টাইলের সাহায্যে শিরোনামের অক্ষরের আকার ছোট বড় করার সুবিধা হবে পি ট্যাগের নিচের লাইনে সূচনা টেক্সটেরিয়া ট্যাগ টাইপ করতে হবে এভাবে লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট টেক্সটেরিয়া নেম সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা আর্টিকেল ডাবল ইনভার্টেড কমা রোজ সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা টোয়েন্টি ডাবল ইনভার্টেড কমা কোলস সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা ফোর্টি এইট ডাবল ইনভার্টেড কমা রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট টেক্সটেরিয়া ট্যাগের সাহায্যেই স্ক্রোল বার সহ টেক্সট বক্স তৈরি হয় টেক্সটেরিয়া বা টেক্সট বক্সের একটি নাম দিতে হয় এই ক্ষেত্রে নাম দেওয়া হয়েছে আর্টিকেল এরপর রোজ সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা টোয়েন্টি ডাবল ইনভার্টেড কমা কোলস সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা ফোর্টি এইট ডাবল ইনভার্টেড কমা টাইপ করা হয়েছে রোজ মানে উপর থেকে নিচের দিকে চলে আসা লাইন বা শাড়ি এবং কলস হচ্ছে কলাম বা শাড়ির পাশাপাশি মাপ বর্তমান উদাহরণে রোজ সমান সমান টোয়েন্টি এবং কলস সমান সমান ফোর্টি এইট রাখা হয়েছে এর অর্থ স্ক্রোল বক্সটি প্রতি লাইনে স্পেস সহ আটচল্লিশটি অক্ষর বিশিষ্ট মোট বিশটি লাইন ধারণ করতে পারবে ওটাই হবে টেক্সট বক্সের মাপ তবে এসব মাপ প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যাবে ইন্টার্নাল স্টাইলে বা সিএসএস ফাইলে ব্যবহার করা স্টাইলের কার্যকারিতা প্রাধান্য লাভ করবে সেক্ষেত্রে এসব মাপ কার্যকর থাকবে না টেক্সটেরিয়া ট্যাগ লাইনের নিচে প্রবন্ধের লেখা পেস্ট করতে হবে বড় লেখা সাধারণত আগেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টে টাইপ করে রাখা হয় সেখান থেকে কপি করে এইচ ডিএমএল ডকুমেন্টে পেস্ট করা হয় প্রবন্ধের নিচে সমাপনী টেক্সটেরিয়া ট্যাগ এবং তার নিচে সমাপনী ফর্ম ট্যাগ টাইপ করতে হবে এইচ ডিএমএল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিল ওর আইকনে ক্লিক করতে হবে দেখা যাবে লাইন ও কলামের জন্য প্রদত্ত মাপ অনুযায়ী একটি টেক্সট বক্স তৈরি হয়ে গেছে টেক্সট বক্সের ডান দিকে রয়েছে স্ক্রোল বার ট্যাগের ভেতর পেস্ট করা লেখা টেক্সট বক্সের ভেতরে একবারে দেখা যাচ্ছে না কাজেই স্ক্রোল করে করে নিচের অংশের লেখা দেখতে হবে লেখার একেবারে শেষে চলে আসার পর উপরের দিকের অনেকটা অংশ অদৃশ্য হয়ে যাবে বা পর্দার উপরের দিকে বাইরে চলে যাবে উপরের স্ক্রোল তীরে ক্লিক করে করে বা স্ক্রোল বক্স উপরের দিকে তুলে দিলে উপরের অংশের অদৃশ্য লেখা পর্দার ভেতরে নেমে আসবে কলস সমান সমান ফোর্টি এইট এর জায়গায় কলস সমান সমান থার্টি টাইপ করা হলো এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করা হলো ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিল ওর আইকনে ক্লিক করা হলো দেখা যাচ্ছে স্ক্রোল বক্সটি পাশাপাশি ছোট হয়ে গেছে 